ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പ്രവിൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിലെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിനെ മേ ഡിസൈ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സിക്യൂഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് മിഡിൽ വെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് ഇത് ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാർഡ്വെയറിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എവിടെയാണ് ഏത് ഹാർഡ്വെയറിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് തമ്മിൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാർഡ്വെയറിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ബാക്കിയുള്ള യു എം എൽ ഡയഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത അത് ലോജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസോ റിലേഷൻസോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ടോപ്പോളജി എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഹാർഡ്വെയറിനകത്താണ് ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഹാർഡ്വെയറിനകത്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം സോ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടേഷനാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ നോഡിനെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്യൂബ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണ് ഒരു നോബിനെ കൊടുക്കുക നോഡിനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോഡിനകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ചില കേസുകളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറും ആകാം നോർമൽ കേസിൽ ഹാർഡ്വെയർ എൻറ്റിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് അല്ല ഈ ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോഡ് ഒരു ക്യൂബായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻവയോൺമെൻറ്റോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സബായിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ബേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ആർച്ചി ഫയൽസ് കുക്കീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഫയലുകൾ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഉള്ള ഫയലുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി കുക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സോ ഗൂഗിൾ ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഫയൽസിനെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് അസോസിയേഷൻസ് സോളിഡ് ലൈൻ രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോഡും ആ നോഡിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസും തമ്മിൽ ഉള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു 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 സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഒരു യൂസർ അയാളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറും നമുക്ക് അവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ തൻ്റെ
സോ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സെർവറിൽ നിന്ന് ബാങ്കിങ് സെർവറിലേക്ക് പിന്നീട് അത് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സെർവറിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങും ബാങ്കിങ് സെർവറും തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ ആപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഗൂഗിൾ പേ ആവാം പേ ടി എം ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് വഴി യൂസറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിനെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ബാ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാങ്ക് ആപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമർ ഡേറ്റാബേസിന് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ഉണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോഗിൻ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ആണോ അയാൾക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇന്നർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ബാങ്കിങ് സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ആപ്പിനകത്ത് ഇന്നർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആകൃത്തി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നോ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നോ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഉള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അതൊരു ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെർവർ എവിടെയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ആപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെർവർ എവിടെയും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ഇനി ബാങ്കിങ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഗൂഗിൾ പേ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേ ടി എം ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൻ്റെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്ന സെർവർ വേറെ എവിടെയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആകൃത്തി ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിനകത്തോട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിന് ആഡ് ചെയ്യണം ഓർഡർ ചെയ്യണം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും എവിടെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആകൃത്തി പറയത്തില്ല ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആകൃതം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ സോ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമർ തൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഫയൽസും ഹിസ്റ്ററിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ കസ്റ്റമർ പി സിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആഗ്രഹം സെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിൻ്റെയോ എക്സിക്യൂഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഹാർഡ്വെയർ ടോപ്പോളജിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാമാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന നോട്ടേഷൻസ് നോക്കുക നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോഡുകൾ ഇത് ക്യൂബിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്കലി ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തത്